हेलो गाइस वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल नंबर ट्वेंटी ऑफ आर एच एल ट्रेनिंग सीरीज सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड पैटर्न मैचिंग ओके सो कई टाइम हमारे साथ होता है कि हम कई सारी फाइल्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं या फिर कुछ ग्रैप uh, करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल से uh, कि ये फाइल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हो या फिर इस वर्ड से स्टार्टिंग की फाइल्स मिल जाएँ या फिर इस वर्ड से एंडिंग की फाइल्स मिल जाएँ या फिर बीच में ये इस फाइल के बीच में इसका नाम ये हो तो मिल जाए या फिर इस तरह के टेक्स्ट मिल जाए तो कुछ इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं किस तरह से हम अपनी कमांड्स को और ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से ग्रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को या टेक्स्ट फाइल्स को या फाइल्स को फोल्डर्स को तो उस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस आज हम स्टडी करेंगे और पैटर्न मैचिंग में ये किस तरह से हेल्प करते हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशंस वो हम देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं ओके सो ओके तो हम एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे एम के टी आई आर पैटर्न ओके और पैटर्न के अंदर चलते हैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं ठीक है जैसे हमने टच करके फाइल क्रिएट की हाई और एच ई ओ एच ई ओ ओ ठीक है एंड एनालाइज करके देखा फाइल्स क्रिएट हो गई हैं हम कुछ फाइल्स और क्रिएट करते हैं टच एच ई ओ एच ई आई ओ एच ई ओके तो कुछ फाइल्स हैं नाउ मैं मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं मेरी डायरेक्टरी में और मैं ग्रैप करना चाहता हूँ कि वो फाइल्स मेरे पास आ जाएं जो एच आई से स्टार्ट हो रही हो एच आई से स्टार्टिंग वाली फाइल्स आ जाएं तो किस तरह से कर सकता हूँ जैसे एल एस हमने पाइप पहले से स्टडी की हुई है पाइपलाइनिंग तो पढ़ सकते हो अदरवाइज मैं यहाँ पे इसका बेसिक बता देता हूँ जैसे एल एस एल एस के बाद में क्रैप ओके तो दिस इज़ द पाइपिंग सिंबल तो ये क्या करता है कि जो हमारा एल एस का आउटपुट होगा उसको दे देगा क्रैप को एज अ इनपुट देन क्रैप जो है उस पर प्रोसेस करेगा एंड हमारे लिए जो हमारे रिजल्ट हैं वो लेके आएंगे ओके सो so, देखिए ग्रैप कर लिया कि जिसमें एच है वो ग्रैप हो गया ओके okay? अब मैं एच आई वाली चीज़ें ग्रैप करना चाहता हूँ ओके okay? सो so, सारी की सारी जो ग्रैप हो गई जो एच आई से स्टार्ट हो रही हैं या फिर जिसमें एच आई आ रहा होगा वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं ग्रैप हो जाएंगी ओके okay? नाउ अब अगर मैं चाहता हूँ कि एच आई से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल्स को मैं डिलीट कर दूँ या फिर उनको कहीं मूव कर लूँ या कॉपी कर लूँ तो किस तरह से कर सकूँ जैसे एल एस मैंने किया मेरे पास एच आई से स्टार्ट होने वाली तीन फाइल्स थी अगर मैं एक एक करके डिलीट करूँगा तो टाइम लगेगा मेरे को डिलीट करना है आर एम माइनस आर एफ या तो मैं एक एक करके डिलीट करूँ या फिर मैं कर सकता हूँ एच आई एस ट्रिक मीन्स वो सारी फाइल्स जो एच से स्टार्ट हो रही होंगी और उसके लास्ट में कुछ भी आ रहा हो एच से स्टार्ट होने के बाद में लास्ट में कुछ भी आ रहा होगा मेरी फाइल जो है डिलीट हो जाएंगी ओके देखिए सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई ठीक है हमारा ग्रैप क्या करता है ग्रैप ग्रैप कर लेता है वो पर्टिकुलर वर्ड या जो आप उसको सिंटेक्स देंगे वो ग्रैप कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाएगा एस्ट्रिक क्या करता है एस्ट्रिक उससे स्टार्ट होने वाली सारी चीज़ों को लेके आता है और आप जो कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है ओके okay? नाउ हम कुछ फाइल्स डिलीट कर चुके हैं हम फिर से कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं जैसे टच हमने बनाया टेस्ट वन टी एक्स टी टेस्ट टू टी एक्स टी थ्री टी एस टी टेस्ट वन वन टी एस टी टी एक्स टी टेस्ट 
111 TST ओके तो अभी हमने यहाँ पे कई सारी फाइल्स फिर से क्रिएट कर ली अब मैं एक ऐसी फाइल सर्च कर रहा हूँ जिसका मेरे को बीच का एक करेक्टर में कुछ भी आए वो मेरे को चलेगा लेकिन मेरे को आगे का एंड का पता है मींस मैं सर्च ये सर्च करना चाहता हूँ टेस्ट बीच में मेरा कोई भी वर्ड आए कुछ भी हो सकता है वो एंड लास्ट में टी एक्स आए तो क्या एस्ट्रिक मेरा वर्क करेगा नहीं यहाँ पे एस्ट्रिक जो है वर्क नहीं करेगा एस्ट्रिक सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड्स को देखता है मीन्स वो अगर उससे स्टार्ट हो रहा होगा देन ही वो वर्क करेगा मिडिल वर्ड्स पे वो वर्क नहीं करता है तो हमारे लिए यहाँ पर एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे बोलते हैं हम डॉट ओके सिंगल करेक्टर सिंगल करेक्टर रेगुलर एक्सप्रेशन मींस डॉट का यूज़ करेंगे हम तो अब करते हैं एलएस हाइफन एलएस पाइपिंग ग्रैप एंड टेस्ट बीच में एक कोई भी वर्ड आएगा और टेक्स्ट मींस टेस्ट और टेक्स्ट के बीच में कोई भी एक वर्ड हो वो मेरे पास रिजल्ट्स आ जाए देखिए टेस्ट वन टेस्ट टू आ गए ठीक है ओनली वन वर्ड वन सिंगल करेक्टर इज अलाउड ना अगर हम यहाँ पे दो डॉट लगा देते हैं देन ओनली डबल वन वाली जो फाइल होगी वो निकल के आएगी हमारे पास ओके okay? इसी तरह से अगर हम तीन डॉट लगा देते हैं तो सिर्फ तीन वाली फाइल यहाँ पर आएगी लेकिन नहीं आई ओके थर्ड वाली फाइल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिख दिया टेस्ट नहीं है ओके तो इस तरह से हम डॉट का यूज़ कर सकते हैं डॉट को हम सिंगल uh, करेक्टर किसी भी फाइल के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं लाइक uh, जैसे हमने एक यहाँ पे एक कमांड लिखी एच डॉट उसके बाद में हम यहाँ पे कोई कमांड बना भी नहीं सकते ओ ठीक है एक ही फाइल आएगी एच ई ओ जब बहुत सारी फाइल्स होती हैं और वहाँ पे सेम पैटर्न का होता है और हमें सर्च करने होते हैं रिजल्ट्स तो हम इस तरह की कमांड्स को या फिर इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रैप द फाइल्स अब अगर मुझे हमारे पास एक और प्रॉब्लम है हमारे जो एस्ट्रिक था एस्ट्रिक को हम स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते थे लेकिन आ, उसको हम कभी कभी बीच में भी यूज़ कर लेते हैं बीच में किस तरह से आएगा कैसे होगा आ, लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग का वर्ड देखना है स्टार्टिंग देखना है कि स्टार्टिंग सिर्फ इसी से हो रही हो तभी आए अदरवाइज ना आए एस्ट्रिक क्या करता था कि अगर उससे रिलेटेड कहीं भी कीवेंट मिलता है वो भी लेके आ जाएगा लाइक like, अगर हम एक फाइल बना लेते हैं इसके अंदर वी आई एम एंड टेस्ट नाम की एक फाइल बना ली हमने यहाँ पे हमने लिख लिया एच ई ओ एच ई ओ एंड एच आई ओ हाई ओ एंड हेलो ओके नीचे लिखते हैं हेलो हेलो एंड एच ई आई ओ ठीक है और कुछ लिख लेते हैं जैसे अभी हमने टेस्ट टी एक्स टी बनाई थी टेस्ट वन टी एक्स टी लिखी थी टेस्ट टू टी एक्स टी लिखी थी टेस्ट थ्री टी एक्स टी लिखी थी एंड टेस्ट वन वन टी एक्स टी थी टेक्स्ट टेस्ट वन 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 टी एक्स टी लिखी थी टेस्ट टू टू टी एक्स टी हम कर सकते हैं ओके okay, तो कुछ और लिख लेते हैं दिस इज दिस इज मी दिस इज माइन हाय हाउ आर यू ओके दिस दिस इज ठीक है कुछ पैटर्न हम बना रहे हैं तो जो कि हम आगे बाय बाय गुड बाय
see you see you later and uh, goodbye okay सेव कर लेते हैं नाउ अब अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी तो इस पर देखते हैं हम कैट के थ्रू इस फाइल को देख सकते हैं जब कैट से देखेंगे तो पूरी की पूरी फाइल देखेगी हम इसमें ग्रैप करना चाहते हैं कुछ ग्रैप करना चाहते हैं एच से स्टार्ट होने वाली फाइल्स तो देखिए एच से स्टार्ट होने वाले आगे ओके एस्ट्रिक हम देते हैं हाई ओके तो ये जो यहाँ पर हाई आ रहा होगा उससे रिलेटेड सारी फाइल्स आ जाएंगी लाइन्स आ जाएंगी सॉरी फाइल्स नहीं आएंगी ओके नाउ अब मैं चाहता हूँ मेरा जो हमने डाला था टेस्ट डॉट डॉट टी एक्स टी ओके देखिए सिर्फ दो लाइन्स आई जिसमें टेस्ट और ये दो अवेलेबल थे वही चीज़ आई ओके अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो लाइन्स आए जो सिर्फ दिस से स्टार्ट हो रही हो ठीक है तो किस क्या कर सकता हूँ वो लाइन्स जो सिर्फ दिस से स्टार्ट हो रही हो वो आ जाए आ सकती हैं लेकिन क्या है कि सारी की सारी दिस से स्टार्ट हो मैं दो फाइल्स में दो लाइन्स और लिख देता हूँ जिसमें दिस बीच में आ रहा हो हाय हाय दिस इज उमेश ओके और कुछ भी दिस ओके तो हम इसको सेव कर लेते हैं नाउ अगर मैं क्रैप करता हूँ दिस देन मेरे पास सारी फाइल सारी लाइन्स आ जाएंगी जो दिस से स्टार्ट हो रही हैं या फिर दिस जिसके जिसमें आ रहा है अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दिस जो है स्टार्टिंग में आ रहा हो वही लाइन्स मेरे को मिले देन मेरे पास एक ऑप्शन है दिस वन ओके तो ये उन्हीं लाइन्स को ग्रैप करके लाएगा जो दिस से स्टार्ट हो रही होंगी ठीक है तो इस तरह से हम रेगुलर एक्सपेंसेंस का यूज़ करके अपने जो हमारे रिजल्ट्स हैं क्रैप के रिजल्ट्स हैं और जो हमारे बेसिक जो हम टास्क करते हैं डिलीट करना और फाइंड करना सारी चीज़ें तो वहाँ पे और ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं तो दीज आर द रेगुलर एक्सटेंशन और पैटर्न मैचिंग में जो यूज़ होते हैं तो अभी हम और कुछ एक और दो एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे सब वो मिले जो लास्ट में जिनकी बाय आ रहा हो ठीक है तो लास्ट के लिए हमने यूज़ किया हुआ है बाय एंड डॉलर तो डॉलर वर्ड सिर्फ लास्ट के वर्ड्स को देता है वो वर्ड जिससे स्टार्ट लास्ट हो रहा होगा वो उठा के ले आएगा ठीक है लेकिन बाय सभी में नहीं आ रहा था मतलब बाय बीच में किसी के नहीं आ रहा था तो हम कुछ वर्ड्स और डाल देते हैं जिसके बीच में जो है बाय आ रहा हो हाय बाय हाय बाय और हाय बाय हाय ओके बाय हाय बाय हाय हाय बाय हाय ठीक है ओके हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स डाल दिए अब देखते हैं हम ग्रैप करते हैं हम सिंपल बाय ग्रैप करते हैं ओके तो सारे के सारे आ गए अब मेरे को चाहिए जिससे लास्ट हो रहा हो ओके okay, तो वो सारी चीज़ें आ गई जिसमें बाय लास्ट में आ रहा है मेरे को एंडिंग स्टार्टिंग चाहिए बाय वाला तो देखिए बाय वाला स्टार्टिंग आ गया एंड uh, मुझे चाहिए कि जिसके बाय के बाद में एक वर्ड आ रहा हूँ कोई ओके okay, बाय के बाद में एक वर्ड आ रहा हूँ तो वो सारे के सारे आ गए जिसमें बाय के बाद में एक वर्ड आ एक सिंगल करेक्टर आ रहा है तो स्पेस इज ऑल्सो ए सिंगल करेक्टर तो बाय के बाद में जो सिंगल करेक्टर है वो आ गए ठीक है मेरे को ऐसा चाहिए बाय के बाद में मेरे को तीन करेक्टर्स आ रहे हों ठीक है वो भी मिल गया मेरे को पांच करेक्टर तो बाय के बाद में पाँच का पांच करेक्टर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं यहाँ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो रिजल्ट ये आ गया ओके तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ओके तो लास्ट एक और पैटर्न मैचिंग का लास्ट एक्सप्रेशन रह गया है अभी तो हम देखते हैं हमें एक ऐसा ऐसी फाइल चाहिए 
جس میں اے پی سی جی کچھ بھی آ رہا ہوں اے بی سی ڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پیٹرن آ رہا ہوں تو آ جائے تو یہاں پہ اے بی سی ڈی سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گے وہ آ جائیں گے اوکے اینڈ ہمیں چاہیے ہائی سے ریلیٹڈ آ رہا ہوں تو وہ سبھی چیزیں آئیں گے جس میں ایچ آ رہا ہے آئی آ رہا ہے تو آلموسٹ سب میں ایچ آئی آ رہا ہے تو سارے کے مہارے مل گئے اب میں چاہتا ہوں وائی زیڈ آ رہا ہوں اوکے تو وائی والے آ جائیں گے جس میں وائی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے وائی آ گیا 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 اوکے اب میں چاہ رہا ہوں صرف جیڈ آ رہا ہوں کوئی نہیں آیا اوکے مینس جو میں نے کریکٹرز دیے ہیں اس بریکٹ کے اندر اس میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ اگر کسی بھی ٹیکسٹ پہ آ رہا ہوگا تو وہ ایزیلی آ جائے گا اس کو تھوڑا سا اور اچھے سے ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو اور اچھے سے سمجھانے کے لیے میں کچھ فائلز کریٹ کر لیتا ہوں ہم اس کو اسی طرح سے لگاتے ہیں اس میں کرلی بریکٹس یوز کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ساری کی ساری فائلز جو ہیں اوکے ایل ایس کیا نا اب ساری فائلز الگ الگ کریٹ ہوئی ہیں اب ہم پھر سے گریپ کرتے ہیں ls ہم گریپ کریں گے سارے کمبینیشنز جو کی آ رہے ہوں گے 1,2,3,4 سے 1,2,3,4 ٹھیک ہے 1,2,3,4 سے ریلیٹڈ سارے کمبینیشنز آگئے 1,2,3,4,1,2,3,4 everything everything is there 1,2,4 1,2,4 سے ریلیٹڈ آگیا and 1,2 this is ون ٹو سے ریلیٹڈ سارے اپشنس آگئے ہمارے پاس ٹو بن ٹو بن سے ریلیٹڈ آگئے بھی ہمارے پاس تھری تھری دن تھری ریلیٹڈ فور فائی دن فائی ہمارے پاس اوکے تو اس طرح سے جو ہمارے بریکٹ میں دے رکھا ہوگا اس سے جتنے بھی کمبینیشنز بن سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کمبینیشن بھر سکتے ہیں وہ ساری کے ساری فائلز اور ٹیکسٹ ہم سرچ کر سکتے ہیں گریپ کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے کئی ساری کمبینیشن بنا سکتے ہیں کئی ساری پیٹرن سٹرنگ بنا سکتے ہیں پیٹرن میچنگ کے لیے تو these are the all of regular expressions تو ایک بار ہم ایک بریف دیکھ لیتے ہیں ہمارا ایسٹرک ہم نے یوز کیا تھا ایسٹرک ہم نے یوز کیا تھا کچھ بھی سرچ کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے ایسٹرک ڈاٹ ہم نے سنگل ورڈ الاؤ کرتا ہے اینڈ جس ون سٹارٹنگ جس ون اینڈ اینڈ جس ون آپ کے کسی بھی پیٹرن بنا سکتا ہے اگر اس کے اندر 1,2,3,4 لکھا ہے آپ نے تو 1,2,3,4 سے ریلیٹے جو بھی کمبینیشنز بنیں گے بسکلی کمبینیشنز بیسڈ ہے تو this is all about the regular expressions I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کے بعد میں آپ کی queries آپ کی جو command executions کی جو speed ہے وہ improve ہوگی اور جیسے سے آپ اس کو use کرنا سیکھ لیں گے آپ کی جو speed ہے terminal پر کام کرنے کی وہ improve ہوتی جائے گی so thank you Thank you for watching my videos. मिलते हैं next video lectures में with the new topic. And अगर आपको मेरी videos अच्छे लग रहे हैं और मजा आ रहा है, then subscribe me and share my videos with your friends. Bye bye. Take care.